கோழி குஞ்சுங்க வாங்க உங்களுக்கு ஏது பணம் உண்டியல்ல நாங்க போட்டு வச்சிருந்த காசுல வாங்கணும் மம்மி வாங்க போட்டு போனால அம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்னு தோணல உங்களுக்கு ம் பதில் சொல்லுங்க இதுக்கு மேல அடிச்சே மரியாதை கேட்டு போயிடும் ஏன் பிள்ளைங்க நான் அடிப்ப உதப்ப மனைவிகளே கர்த்தர் கேட்கும்படி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படியுங்கள்னு ஆண்டவர் சொன்னதை நான் மறந்ததுனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு ஒரு வீட்டை பராமரிக்கிறது குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்குறது இந்த ஃபேமிலி காரியத்தில் அக்கறையா இருப்பது இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு தான் இந்த சுபாவம் ஏன்னா அவங்க மூலமாக தான் குடும்பத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் ஆண்கள் பாருங்க வருமானம் பிஸ்னஸ் வருமானம் அதிகமாக என்ன பண்ணுறது குடும்பத்தை நல்லா வச்சுருக்கிறதற்கு என்ன செய்யறது அதில் கவனம் செலுத்துவாங்க அப்போ மனைவிமார்கள் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதித்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என் குடும்பத்தை கட்டுகிற பெரிய பொறுப்பாண்டவர் எனக்கு தந்திருக்கிறார் அதில் தான் நீ கவனம் செலுத்தணும் பெரியவங்களை <laughs> <laughs> அவன் 
விமலா என்னங்க கொஞ்சம் இப்படி உட்கார சீக்கிரம் சொல்லுங்க பிள்ளைங்க எவ்வளவு ஆசைப்பட்டு கோழி குஞ்சுங்களை வாங்குனாங்க அத போய் தூர தூக்கி எறிஞ்சிட்டியே இது பாருங்க கோழினால எனக்கு பிடிக்காது வீடெல்லாம் அசிங்கம் பண்ணும் நினைச்சாலே அறுவறுப்பா இருக்கு விமலா பிள்ளைங்க சந்தோஷப்படுற நியாயமான காரியத்துல நமக்கு கொஞ்சம் இழப்பு வந்தாலும் அதையே நாம தாங்க கூடாது பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப செல்லம் குடுக்குறீங்க அப்புறம் தலைக்கு மேல ஏறி உட்காந்துக்கோ நாம தருதலையான பிள்ளைங்களை பெத்துக்கல தப்பு பண்ணா கண்டிக்கறதுல தப்பு இல்லங்க இது தப்பா தெரியல உங்களுக்கு இன்னும் புரியல அம்மா வெளிய எங்கயும் போறியா ஆமாங்க என் கூட ஸ்கூல்ல வேலை பாக்குற டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் குற்றாலத்துக்கு பிக்னிக் போறோம் சாயங்காலம் வந்துருவோம் அடுத்த வாரம் போக கூடாதா ஏ காலேஜ் வரைக்கும் என் கூட ஒண்ணாவே படிச்ச என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ராஜன விருந்து கூப்பிட்டிருக்கேன் அவன் டெல்லில வேலை பாக்குறான் அவனை நல்லபடியா உபசரிச்சு விருந்து கொடுக்கணும் நீங்க சொல்றது புரியுதுங்க ஆனா போன வாரமே முடிவு பண்ணிட்டோம் நான் வரேங்க கோழிக்குஞ்சு <laughs> 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 அவனே <laughs> 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 சாதம் வடிக்கும் போதுதான் கொஞ்சச கால்ல வெண்ணி கொட்டிடுச்சு ஐயோ ஒண்ணும் பயம் இல்லமா தேசான காயம்தான் மருந்து கூட வேண்டாம் விட்டான் அந்த தம்பி அப்பவே புரட்டு போயிடுச்சு இப்போ அவர் எங்க இருக்காரு உள்ள படுத்துறகாமா டேய் பசங்களா கோடி குஞ்சி நல்லா இருக்கா ஏ கிளம்பி சார் தலையில வந்துக்க பாத்து <laughs> 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 கர்த்தர் சொன்னபடி உங்க புருஷருக்கு நீங்க கீழ்படுகிறவங்களா இருந்தா தர்மம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டா அப்படி கேட்டு தர்மம் வாங்குறது அவனோட தொழில் ரகசியமா இருக்கலாம் ஆனா அந்த வார்த்தை என் மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிடுச்சு மாமா அத்தை கிட்ட மரியாதை இல்லாம பேசினது பிள்ளைங்களோட மனச புரிஞ்சிக்காம நடந்தது உங்க வார்த்தையை கேட்காம போனது எல்லாமே எனக்கு ஞாபகத்துல வந்துச்சு மனைவிகளே கர்த்தர் கேட்கும்படி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்படியுங்கள்னு ஆண்டவர் சொன்னதை நான் மறந்ததுனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இனிமே ஆண்டவர் வார்த்தையை மறக்கவும் மாட்டேன் உங்க மனசை புண்படுத்தவும் மாட்டேன் என்ன அபி அப்பா என்னப்பா கோழி கொஞ்சம் மேல தண்ணி பாட்டு 
ரெண்டு கோழி குஞ்சுக்கு சாயம் போயிடுச்சுப்பா பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த குடும்ப ஆசிர்வாத நேரத்தில் உங்களோடு பேசி உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே நீங்கள் கவனமாக இதை கேட்டு ஃபேமிலியாக ஜெபிக்கணும் குடும்பமாக ஜெபிக்கணும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு சமாதானம் ஆசிர்வாதம் இருந்தால் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மற்ற காரியத்திலையும் நீங்கள் வெற்றிகளை காண முடியும் குடும்பத்துக்குள்ள பாதிப்பு இருந்தாலே நீங்க பல ஆசிர்வாதம் தடைப்பட்டு போகும் ஒரு குடும்பம்னு வரும் பாருங்களேன் கணவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு மனைவிக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு பெற்றோருக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு பிள்ளைகளுக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு எல்லாமே வேத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் ஒரு குடும்பம் இல்ல இதுல ஒவ்வொருத்தரிடத்துல ஆண்டு ஒரு எதிர்பார்க்கிற காரியம் இருக்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க எப்படி நடந்து கொள்ளணும் என்பதற்கு பைபிளில் நிறைய காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிக்காட்டாலும் குறிப்பாக சில முக்கியமானதில் கவனம் செலுத்தணும் இப்போ கொலேசியர் மூன்றாம் அதிகார பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது மனைவிகளே கத்தருக்கு ஏற்கும்படி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் மனைவிகளுக்கு ஒரு ஆலோசனை ஆண்டவர் சொல்கிறார் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே ஒரு குடும்பத்தை கட்டுறதுல ரொம்ப பொறுப்பா இருந்தாகணும் ரெண்டு பேர்கிட்ட ஆண்டு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனா முக்கியமா நீதிமொழிகள் பதினாலாம் அதிகார முதலாம் வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறது புத்தி உள்ள ஸ்திரி தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாதவளோ தன் கைகளினால் இடித்து போடுகிறாள் அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்லுது பெண்கள் தான் குடும்பத்தை கட்ட முடியும் ஒரு ஃபேமிலியை கட்டி எழுப்பி கொண்டு வருவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறவங்க மனைவி பெண்கள் வேத சொல்லுது இயற்கையாகவே பாருங்களேன் பெண்களுக்கு அந்த சுபாவம் இருக்கும் ஒரு வீட்டை பராமரிக்கிறது குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்குறது இந்த ஃபேமிலி காரியத்தில் அக்கறையாக இருப்பது இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு தான் அந்த சுபாவம் ஏன்னா அவங்க மூலமாக தான் குடும்பத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் ஆண்கள் பாருங்க வருமானம் பிஸ்னஸ் வருமானம் அதிகமாக என்ன பண்ணுறது குடும்பத்தை நல்லா வச்சுருக்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறது அதில் கவனம் செலுத்துவாங்க அப்போ மனைவியாக இருக்கிற உங்ககிட்ட தெய்வன் ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு உன் குடும்பத்தை நீ கட்டி எழுப்பணும் ஆயிரம் பேர் வச்சு ஒரு ஃபேக்ட்ரியை நடத்திடலாம் நாலு பேர் உள்ள குடும்பத்தை நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் குடும்பத்தை நடத்தும் போது இவ்வளோ கஷ்டம் வருதுன்னா சாத்தானுக்கு அது பிடிக்காது குடும்ப வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தினவர் கத்தர் இந்த குடும்பத்தை தாக்கி பாதிப்புக்குள்ளாக்கிட்டா ஆண்டோடைய உள்ளம் துக்கப்படும் ஆனா அந்த பிசாச குடும்பத்தை தாக்குகிறார் நிறைய பேர் அதை உணர்ந்து கொள்ளாம கணவன் மேல குத்த சொல்றது மனைவி மேல குத்த சொல்றது பெற்றோர் மேல குத்த சொல்றது பிள்ளைகள் மேல குத்த சொல்றது சாத்தானுக்கு அதுதான் வேணும் மற்றவங்க மேல குறை சொல்லிக்கிட்டு குத்த சொல்லிக்கிட்டு இவங்க அப்படி இருக்கணும் அதான் சாத்தானுக்கு அதான் வேணும் நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது சரி எல்லாத்தையும் எல்லா நாளும் பார்த்துட முடியும் இன்னைக்கு மனைவிகள் மனைவிகளுக்கு தாண்டு சொல்ற மனைவிகளே கத்தருக்கு ஏற்கும்படி உங்களுடைய புருஷருக்கு கீழ்ப்படிங்க எபேசர் ஐந்தாம் அதிகார இருபத்தி ரெண்டு வசனத்துல இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா சொல்லப்படுகிறது மனைவிகளே கத்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறதை போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படிங்க அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றார் சில நினைக்கிறாங்க நான் கத்தருக்கே கீழ்ப்படுகிறது இல்லை புருஷனுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிவேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது அது நல்லதா இல்லை வசனம் ஆண்டவர் பேசுகிறார் இந்த வசனத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படியணும் அதனால உடைய கணவருக்கு நீங்க கீழ்ப்படிந்திருக்கணும் மனைவிகள் எப்பொழுது மனதில் கொள்ள வேண்டிய காரிய கத்த எனக்கு கொடுத்த கணவருக்கு நான் கீழ்ப்படிந்திருக்கணும் ஏனென்றால் மனைவிக்கு தலையாக புருஷன் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு தலை ஒரு தலைதான் இருக்க முடியும் அது புருஷன் தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அவங்க தான் எல்லாம் தீர்மானம் எடுக்கணும் குடும்பத்தை வழி நடத்தணும் குடும்பத்தை போஷியத்தை காப்பாற்றணும் பெரிய பொறுப்பு அந்த குடும்பன்ற ஒரு ஒரு இதுக்காக கட்டி எழுப்புகிற பெரிய பொறுப்பு மனைவி கிட்ட தான் அப்போ மனைவி புருஷனுக்கு கீழ்ப்படியாம இருந்தா தினம் சண்டை தான் தினம் பிரச்சனை தான் சமாதானமற்றனால தான் குடும்பம் பாழாய் போயிடும் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பாண்டு தந்திருக்கிறா தெரியுமா 
உங்களால் இந்த குடும்பத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் சொல்லி உங்ககிட்ட தான் உங்களுடைய குடும்பத்தை அன்று ஒப்படைச்சிருக்கிறார் மகளே நீ தான் முக்கியம் குடும்பத்தில் கணவன் தலையாக இருக்கலாம் அவனுக்குன்னு பொறுப்பு இருக்கலாம் ஆனால் பெரிய பொறுப்பு உன்னுடையது ஆண்டு சொல்கிறார் நீ தான் அதை கட்டி எழுப்ப முடியும் அல்லது நீயே உடைச்சி போட்டுருவேன் அதே ஆண்டு சொல்கிறார் அப்போ மனைவிமார்கள் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதித்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என் குடும்பத்தை கட்டுகிற பெரிய பொறுப்பு ஆண்டவர் எனக்கு தந்திருக்கிறார் அதில் தான் நீ கவனம் செலுத்தணும் அதுக்காக புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்த நடக்க அர்ப்பணித்து கொள்ளணும் எனக்கு ஒரு அண்ணன் தெரியும் அவன் தன் மனைவியை ரொம்ப நேசிப்பாங்க வீட்டு வேலைலாம் செய்து கொடுப்பாங்க அந்த காலத்தில் அது ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் பாருங்களேன் நான் போன வீட்டுக்கு போனால் அவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க இவரும் வேலை செய்கிறாங்க பாத்திரம் விளக்குறது செய்கிறது ஹெல்ப் எல்லாம் செய்து கொடுப்பாங்க தன் மனைவி மேலே அவ்வளோ அன்பாக இருந்தாங்க ஒரு நாள் என்னை தேடி வந்தாங்க ஒரு சாயங்கால நேரத்தில் மாலை நேரத்தில் வந்தாங்க ரொம்ப துக்கமாக வந்து உட்கார்ந்துருந்தாங்க எப்பவும் கலக்கலப்பாக பேசுவாங்க சந்தோஷமாக பேசுவாங்க ஏன் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்காங்க ஏதோ நடந்திருக்குன்னு சொல்லி என்ன பிரச்சனை என்ன நடந்தது அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க மனைவிய அடிச்சுட்டேன் அடிச்சுட்டீங்களா என்னால் நம்பவும் முடியல ஏன்னா தன் மனைவி அவ்வளோ நேசிக்கிறவங்க மனைவிக்கு எல்லா விதத்தில் பெருக்கும் வீடு பெருக்கி ஹெல்ப் எல்லா விதத்திலும் மனைவிக்கு உதவி செய்வாங்க வெட்கப்படவே மாட்டாங்க என்னுடைய மனைவி என் குடும்பம் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் எப்படி மனைவி அடிச்சுட்டேன்னு சொல்கிறீங்க என்னால் நம்ப முடியலண்ணே அப்படின்னு இல்லை உண்மையில் அதான் எனக்கு ரொம்ப துக்கமாகிட்டு வீட்டு விட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி அவங்க மனைவி அடிச்சது அவங்களுக்குள்ள ஒரு வேதனை ஆயிட்டு துக்கம் அப்படி நம்ம நேரம் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அப்புறம் மிருவ இன்னைக்கு அப்படிலாம் செய்ய மாட்டீங்களே ஏன் அடிச்சிங்க அப்படின்னு தான் பண்ணாங்க நான் ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் அது கீழ்ப்படியாமல் எதிர்த்து 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 பேசினதுனால எனக்கு கோவம் வந்துட்டு சிம்பிள் காரியம் தான் கணவர் சொல்லிட்டாரு ஓகேங்க நான் செய்தறேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை கீழ்ப்படிதல் முடிஞ்சிட்டு அதெல்லாம் முடியாது கீழ்ப்படியாதபடி எதிர்த்து பேசுறதுனால இவ்வளவு அன்பாய் மனைவியை நேசிக்கிற புருஷனுக்குள்ள கோபம் வந்து விட்டாரு அதனால இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு வீட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்களா அப்போ ஒரு மனைவியருடைய கீழ்ப்படிதல் அன்று சொல்றார் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருங்க கத்தருக்கு கீழ்ப்படிக்கிறதை போல கீழ்ப்படியணுமா தப்பாவே இருக்கட்டும் கணவர் சொன்னது தப்பாவே இருக்கட்டும் வாக்கு வர பண்ணாங்க சண்டை போடாதங்க முதல்ல கீழ்ப்படிஞ்சிருங்க அப்புறம் அமைதியான நேரத்தில் அதை சொல்லுங்க அது தப்புங்க இதை செஞ்சிருக்கக்கூடாதுங்க இது ஆண்டோடைய பார்வையில் தப்புங்கன்னு எடுத்து சொல்லுங்க நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன் இந்த காரியத்தில் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாதங்க அப்போ வந்து விரும்புகிறது என்னென்னா மனைவிகள் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும் சப்மிட் யுவர் சவ் உன் கணவருக்கு முன்னால் உன்னை நீ வந்து கீழ்ப்படிஞ்சு இருந்துக்க என்ன ஆண்டு சொல்கிறார் இன்றைக்கி உன் குடும்பத்தில் ஏன் பிரச்சனை ஏன் உன் மூஞ்சி தூக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன் ஒத்து ஒருத்தர் பேசுறது இல்லை மனைவிகளே ஒருவேளை உங்களால் இருக்கலாம் புருஷரை ஒருவேளை உங்களால் இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் ஒத்துக்கொண்டு நம்மை தாழ்த்தி சரிப்படுத்தி கொள்ளும் இது உங்கள் குடும்பம் இது ஆண்டோடைய குடும்பம் ஆண்டவர் தான் அவனை எண்ணிச்சிருக்கிறார் அதனால் உங்களுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் ஆசிர்வாதம் நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஏன் நீங்கள் உங்கள் சமாதானத்தை கெடுத்துக்கொள்ளணும் ஆண்டோடத்தில் சொல்லுங்கள் என்னை மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரை என் கணவருக்கு நான் கொஞ்சம் கீழ்ப்படியாமல் நடந்துட்டேன் எதிர்த்து பேசிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க அன்றுவரை என்னுடைய மனைவி தானே நான் அதை மன்னிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்றுடத்தில் ஒப்பு கொடுங்க இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுங்க இப்போ ஒப்பு கொடுங்க இந்த மாதிரி பாதிப்பு உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் இன்றைக்கு அன்றுவரே என்ன நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் கணவருக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்சு இருப்பேன் உங்களுடைய வசனத்தின்படி வாழ்வேனி ஒப்பு கொடுத்துருங்க போகிறோம் ஜெபிக்கலாமா இன்றைக்கே உங்கள் வீட்டுக்குள்ள மாற்றம் வந்துடும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஒரு சமாதானம் வந்துடும் இன்றைக்கு ஒரு அற்புத மாற்றத்தை காண்பீங்க அப்படியே ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அப்படியே ஆண்டோரை பாருங்க கையை வைத்து கொள்ளுங்கள் அது கை கூப்பிக்கொள்ளுங்க ஆண்டோருக்கு முன்னால் நிற்கிறீங்க 
அன்றவரையுடைய குடும்பத்தை நேசிக்கிறதற்காய் சொத்திரம் என் கணவர் பிள்ளைகளை யாரை நீங்க நேசிக்கிறீங்க எனக்கு நல்ல குடும்பம் தந்திருக்கிறீங்க ஸ்தோத்திரம் என் கணவருக்காய் பிள்ளைகளுக்காய் மாமனார் மாமியாருக்காய் என் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரை இப்பொழுதும் ஆண்டு வரை என்னுடைய கணவருக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும் உடைய வசனத்தின்படி நடக்க ஒப்பு கொடுக்கிறேன் வசனத்தின்படி வாழ ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இனிய கணவரை எதிர்த்து பேசியோ அஜாக்கிரதையாய் பேசியோ அவரை கோபப்படுத்தியோ அன்று வரை அவரை அவமானப்படுத்தியோ பேசாதபடி செயல்படாதபடி என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கீழ்ப்படிந்தற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அன்று வரை என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் கணவருக்கு கீழ்ப்படிந்த நடக்க உடைய வசனத்தின்படி வாழ ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீங்க இப்ப என் ஜபத்தை கேட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கீழ்ப்படுகிற இறுதியை தந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் இப்போ ஆண்டு வரை என் குடும்பத்தில் இருக்கிற இந்த போராட்டங்கள் விலகட்டும் ஒருமனமற்ற தன்மைகள் விலகட்டும் வறுமைகள் குடும்பத்தை விட்டு விலகட்டும் என் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் நோய்கள் நல்லாம் என் குடும்பத்தை விட்டு விலை ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் இனி செழிப்பை நன்மைகளை காணும்படி ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த வீட்டுக்குள் அற்புதம் நடக்கட்டும் ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும் ஜபத்தை கேட்டு பதில் தந்து விட்டு உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே பிரியமானவர்களே அன்றவர் ஜபத்தை கேட்டார் அற்புதம் செய்து விட்டார் மனைவிகளே கீழ்ப்படிஞ்சிருங்க அற்புத மாற்றத்தை காண்பீங்க தொடர்ந்து அன்றவருடைய கரம் ஆசிர்வாதம் உடைய குடும்பத்தில் என்றைக்கு நிலைத்திருப்பதாக ஆமை அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ஏசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக